Todos poderíamos ser candidato aqui. Eu estou aqui com 41 anos de idade, representando o que há de novo na política desse país e pedindo uma oportunidade para que um jovem senador eleito pelo povo possa representar cada um e cada uma dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Com um discurso pautado pela renovação e pelo diálogo, Davi Alcolumbre, filiado ao DEM, é o mais jovem político a assumir a presidência do Senado nas últimas décadas. Ele conseguiu desbancar nomes como Renan Calheiros, do MDB, em uma das mais longas e tumultuadas votações para a presidência da Casa. Eu sou o Tomás Molina e o senador amapaense de 42 anos, que se tornou o primeiro judeu a sentar na cadeira da presidência do Senado, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. O povo começou a se libertar do socialismo. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. No início de fevereiro deste ano, o Congresso Nacional assistiu uma votação daquelas que nem mesmo o mais experiente dos políticos poderia esperar. Depois que o grupo de Davi Alcolumbre, que presidia a sessão, conseguiu tornar a votação aberta, o então candidato Renan Calheiros, um senador alagoano, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir o voto sigiloso. Depois, Calheiros acabou decidindo por renunciar à candidatura para a presidência do Senado no bienio até janeiro de 2021, mas não sem antes atacar o processo. Para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer... Eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. A desistência de Calheiros, um dos nomes fortes do MDB, abriu um largo caminho para o Columbre, tido até então como integrante do Baixo Clero e com atuação discreta desde quando foi eleito senador pelo Amapá, em 2014, com 36% dos votos válidos. Hábil articulador, Alcolumbre conseguiu trazer para o seu lado os adversários de Calheiros e aliados de Bolsonaro. O resultado da votação foi apertado, mas Alcolumbre conseguiu se eleger. Davi Alcolumbre, 42 votos. Na posse, prometeu uma gestão célere, norteada pela transparência e com olhar atento às demandas do povo e às reformas fundamentais para o país. No que depender da minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas. Espero e confio que possamos entregar esta casa ao fim deste bienio que se inicia com o país retomando os trilhos do desenvolvimento e da prosperidade, enfrentando as reformas complexas que, com urgência, repito, com urgência, nosso país reclama. Seu discurso é tido como inovador. Davi Alcolumbre tem posição política considerada por muitos como flexível. E para entender melhor o perfil do terceiro na linha de sucessão do presidente da República, é preciso voltar no tempo e conhecer um pouco mais sobre a criação do amapaense nascido no dia 19 de junho de 1977 e que hoje tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos. Ossos da jornada Falar do Davi Alcolumbre, para mim, é muito fácil. Isso porque conheço toda a sua família. Ah, seu pai, Samuel Tobelen, e sua mãe, Júlia Alcolumbre, tinham uma loja de acessórios de veículos chamada de Shalom. A lembrança de Altair Pereira, amigo da família e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial e Industrial do Amapá, 
remete aos tempos em que o senador começou no primeiro emprego, na transição da infância para a adolescência. A empresa em que Davi Alcolumbre trabalhava era familiar e filiada à associação, e Altair visitava o estabelecimento frequentemente. Foi na loja de autopeças dos pais que Alcolumbre descobriu a paixão pela mecânica automotiva, mantida até hoje, e lapidou, mesmo sem querer, características que o acompanham na vida política. E muito atencioso, sempre atendia muito bem os clientes, conversador, transita em todos os meios. Eu sempre digo que o Davi herdou do seu pai o carisma e da mãe também, que é uma pessoa humilde, a Júlia Columbre, naquele momento já demonstrava que poderia ser é, um político no futuro. O Davi, ainda jovem, foi eleito vereador. Antes de enveredar para a política, ser eleito e exercer a função de vereador na cidade de Macapá pelo PDT, entre 2001 e 2002, o comerciante entrou no curso de Ciências Econômicas, mas trancou a matrícula e nunca concluiu o terceiro grau. Em 2002, aos 25 anos, foi eleito para o primeiro de três mandatos consecutivos como deputado federal e se tornou senador em 2014. Alcolumbre disputou o governo do Amapá no ano passado, mas perdeu, ficando em terceiro lugar. No Senado, o parlamentar tem o também senador amapaense Randolfe Rodrigues, da Rede, como grande aliado e conselheiro. No ano passado, na corrida eleitoral, Alcolumbre já demonstrava admiração pelo conterrâneo. É uma honra ter na figura do Randolfe Rodrigues a representação da política, da decência na política, da honestidade na política, do combate aos desmandos na política, na figura desse jovem que orgulha o Amapá e orgulha o Brasil. Nesses quase 20 anos de vida pública, Alcolumbre foi aliado de José Sarney e depois se declarou contra o grupo político do ex-presidente ao fazer uma aliança com o PSOL, um partido de esquerda. Dora Kramer, pode haver algum impacto desse histórico recente de Davi Alcolumbre, ora pendendo mais para a direita, ora para a esquerda, em sua atuação como presidente do Senado? Depois de um primeiro semestre do qual o presidente da Câmara saiu politicamente consagrado por causa da aprovação da reforma da Previdência, seria a vez de o presidente do Senado assumir o lugar de protagonista da cena política e dividir o pódio com Rodrigo Maia. Além da Previdência, estão sob o comando de Davi Alcolumbre temas como as indicações de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, e do nome que chefiará a Procuradoria-Geral da República. Alcolumbre, no entanto, não começou bem a missão de dar ao Senado o mesmo papel ativo que Rodrigo Maia deu à Câmara. Alcolumbre negociou com o Presidente da República indicações ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em troca de apoio à aprovação do nome do filho do Presidente para a Embaixada em Washington. Ele fez política velha e, se não recuar, acabará como grande perdedor na comparação com o colega da Câmara. Como senador, o político do DEM votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016. Não há mais tempo para errar e nem a perder. Sabendo todos nós que não haverá mágica que recupere nossa economia em tão pouco tempo. Em 2017, Alcolumbre foi contra a cassação do mandato do mineiro Aécio Neves, do PSDB, suspeito de pedir 2 milhões de reais em propina para Joesley Batista, do Grupo JF, e votou pela anulação de uma decisão do STF que afastou o tucano do cargo. O discurso de Alcolumbre, no qual se apresenta como uma alternativa à velha política, muitas vezes contrasta com as denúncias comuns às práticas antigas no país. Por exemplo, o senador é acusado pelo Ministério Público Eleitoral por suspeita de pressionar servidores da Secretaria de Saúde de Macapá a participar de atos de campanha dele e da vice Silvana Vedonelli nas eleições para o governo do Amapá em 2018. Alcolumbre nega as acusações. Como presidente do Senado, em abril deste ano, decidiu pelo arquivamento da chamada CPI da Lava Toga. 
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje que vai levar ao plenário a decisão que arquivou a CPI do Judiciário, que ficou conhecida como Lava Toga. No último dia 10, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório que pediu o arquivamento. A CPI pretende investigar a atuação dos tribunais superiores, o Supremo e o STJ. Apesar de Davi Alcolumbre dizer que o tema não seria prioridade, no dia 20 de agosto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autor dos outros dois pedidos de investigação das Cortes Superiores, anunciou mais uma investida. Apresentamos um terceiro requerimento de CPI, esse focado especificamente no inquérito instaurado ilegalmente pelo ministro-presidente Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou nesse sentido. Estamos colhendo assinaturas, já somos mais de 21 senadores, para que esse fato, relevante juridicamente determinado, seja apurado nessa casa. Precisamos evoluir na democracia e, para isso acontecer, um, um Supremo Tribunal Federal legitimamente avaliado é essencial. Durante a divulgação de um balanço, o Alcolumbre disse que o Senado teve o semestre mais produtivo dos últimos 25 anos com a análise de 134 propostas entre projetos de lei, PECs e medidas provisórias. Entre as aprovações estão a redução de rejeitos em barragens e o voto aberto nas eleições na mesa do Senado. Mas ele sabe que a grande expectativa do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, é a aprovação da reforma da Previdência, que agora tramita no Senado. Não temos outra alternativa. É a reforma da Previdência, é o primeiro grande passo para nós conseguirmos aqui a nossa liberdade econômica. Com o apoio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e de senadores aliados do governo na votação para a presidência do Senado, Alcolumbre, sempre que pode, endossa o discurso e enfatiza a urgência do tema. Beira do mar, de Macapá. Na missão de conseguir dar a velocidade esperada pelo governo à aprovação da reforma, o senador talvez encontre inspiração nas raízes musicais, na ginga e no jogo de cintura que aprendeu no Amapá. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Davi Alcolumbre até virou meme durante o carnaval deste ano, após a divulgação de um vídeo no qual ele aparece desfilando no bloco mais tradicional de Macapá, o Bloco de Sujos, a banda, criado em 1965 para contrapor o cenário político daquela época em meio à ditadura militar. A presença da família no desfile, que reuniu 200 mil pessoas, é tradição, mas neste ano teve um sabor especial, como relembra o conselheiro e gerente de projetos da banda, Cláudio Souza Pinto Júnior. São sete quilômetros e meio de folia e o Davi, desde muito jovem, também acompanhava, juntamente com seus familiares, seu pai, acompanhavam todo o cortejo e seus irmãos, que todos os anos, tradicionalmente, costumam fazer isso. Inclusive, esse ano foi um momento de grande alegria porque né, veio o seu grupo, sua comitiva, juntamente com outras autoridades locais e isso, com toda certeza, trouxe até e abrilhantou ainda mais, né, porque é pela primeira vez na história do Amapá que uma autoridade, digamos, dos três poderes, né, o Executivo e o Judiciário, mas em especial um presidente Tucuju participando efetivamente do maior bloco, né, da maior manifestação cultural da região norte. Alcolumbre ainda é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal por supostas irregularidades relacionadas à campanha de 2014, quando se elegeu senador. As suspeitas são de que Alcolumbre tem utilizado notas frias para comprovar gastos de sua campanha, entre outras irregularidades. Augusto Nunes, apesar de jovem, Davi Alcolumbre não parece propriamente uma renovação na política. Davi Alcolumbre precisou de apenas seis meses para mostrar que o homem ele é escolhido para presidir um novo Senado tem tudo a ver com a velha política. Dois exemplos. Ele só venceu Renan Calheiros, candidato à reeleição, porque a votação foi aberta. Agora, quer usar o voto secreto para aprovar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Segundo exemplo. Disposto a proteger a bandidagem com foro privilegiado, ele vem arquivando arbitrariamente pedidos de impeachment de ministros do Supremo. 
Alcolumbre, ao mudar de turma, mudou também de conselheiros. E agora o mais ouvido, pasmem, é Renan Calheiros. Davi Samuel Alcolumbre Tombelém é senador da República. Admissão, 1 de fevereiro de 2015. Salário líquido, R$ 24.986,13. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Júlio Vieira. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril. Não temos ouro ou mirra. Tesouro aqui é gengibirra. Com birra não podes tomar. Segura a